Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. Il était l'une des figures importantes du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement. Alors que le procès des acteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 s'est poursuivre un témoignage du colonel Keita, ancien secrétaire permanent du CNDD, vient d'être rendu public. Il s'agit d'un extrait tiré du PV, procès verbal d'audition de sept anciens proches de Dadis Kamara pour le pôle des juges et d'institution. Pendant qu'ils interrogeaient son client, Tom Madakite, maître Lusseni Zila a exhibé une pièce de la procédure privant état de la version des faits du colonel Moussa Keita et sa qualité de témoin. Le président Dadis m'avait dit qu'ils envoyaient Thibault pour le maintien de l'ordre. Cite maître la Seigneur Zila. Un qui enchaîne, est-ce que M. Moussa Keita pouvait mentir Non, rétorque Toumba Dakite qui détaille Moussa est totalement acquis à la cause du président Dadis. Il a prouvé devant tout le monde, étant secrétaire général du gouvernement, s'il si si témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. L'avocat poursuit en ces termes, lisant toujours la déposition du colonel Moussa Keita devant le pôle des juges qui ont auditionné, selon Maître Silla, le témoin a parlé d'un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait remettre au président Blaise Compaoré. À la fin de cet événement, j'ai été personnellement rendu visite aux blessés dans les hôpitaux. Je, suis, je me suis rendu dans les morts et également refaire les mêmes parcours à l'occasion de l'arrivée du président Abdullah et Wat et Blaise Compaoré. Alors, à la lecture de ce témoignage, Maître Silla dit vu que le témoin Moussa Keita s'avère qu'il y avait des corps dans les morts. Est-ce qu'il a été interrogé par rapport à ça Questionné, Questionne l'avocat sa descente à son client, lequel répond non, il devait être ici au moins pour les morts. Dans la foulée, l'avocat conclut que le président Dadis ne pouvait pas être étranger à ces morts. Le président de la République m'avait aussi chargé de déposer une cassette au procès de, au président comparé. Il s'agit d'un support filmé par un amateur. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonné, rescotir à la chaîne, partager avec vos amis, amis, familles, reconnaissance. Si vous la trouvez notamment intéressante, à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.